¿Ves este animal eh, con la falta de pasto reinante que hay en el estado que está? Mañana eh, está muerto. Hace 47 años que vive en estas tierras en Benito Juárez, unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Nunca había visto una sequía de esta magnitud, con casi ninguna lluvia desde hace varios meses, temperaturas elevadísimas. Es toda la cadena ganadera la que está seriamente amenazada. Es el pasto, los animales empiezan a perder kilos por la falta de alimentación y sus crías eh, son mal alimentadas y por lo tanto eh, no son unas buenas crías y a la consecuencia a, a corto y a largo plazo son malas. A algunos kilómetros de la hacienda de Carlos, más e idénticas imágenes de desolación. De las 55 vacas que tenía, es la octava que pierde por la sequía. Y según él, lo peor está por venir. El invierno va a ser muy difícil. Que no va a haber comida para los animales, ya viene el animal débil. Eh, así que se va a poner muy, muy difícil. Se puede perder mucha vaca, acá se puede perder, no sé, 20, 30 vacas, 40 vacas. En, en la pequeña explotación que yo tengo. En los últimos tres meses, en esta región conocida como la Pampa Húmeda, llovió solo tres veces. Pero no es la única zona del país afectada por la ola de calor. Los ganaderos ya sufren las consecuencias económicas. Sus vacas flacas valen mucho menos. Hace un año se vendía el kilo de vivo de, de, de animal en 3.70, 3.80 pesos. Hoy se está vendiendo en 2.40, 2.60 pesos. Está llevando a una, a una merma de rentabilidad de un 25% a un 35%. Desde octubre del año pasado, comienzo de la primavera aquí, Argentina perdió casi 2 millones de cabezas de ganado. Una tragedia para este país reconocido por la calidad de sus carnes en el mundo entero.